Ngayon dito naman tayo sa module. Hindi naman naka-specify kung anong grade ito, pero fraction. About fraction, i-compare kung saan yung less than, more than, equals. Ito mga ganito, hindi yan nawawala when it comes to civil service exam or in any exam na merong mathematics. So, kailangan yung i-review yung basic. Kaya, sagutan natin itong module na ito. Ito ay post galing sa isang private na FB group. So, hindi natin i-reveal kung kaninong post ito, which is i-approve pa lang natin. Basahin natin. Compare the given fractions using the cross product method. Write less than, less than, ito ay sulat nga natin ito para klaro sa inyo kung ano yung less than, Less than. Ibig sabihin, less than. Maliit. Ang nandito ay maliit. Dito naman ay malaki. Bigger. Kasi yan ay big. Next. Greater than. Ito yung tandaan mo ha. Greater than. Bakit ganyan ang pagka greater than ko? Wait. Greater than. Ibig sabihin, dito yung Malaki. Dito naman yung maliit. Maliit. Malaki. Okay. Next, equal kung pariho. Again, ha? Kasi kahit yung mga nagtatrabaho na maraming nalilito kung saan dito yung greater than or less than. Ang tandaan nyo lang, kung ang number dito ay nas, mas mataas, ito ay nasa, uh, mas mababa siya sa isa. Example, kung ang number dito ay 10, dito naman ay 5. Si 10, di ba mas malaki? Mas malaki. Maliit. Nakatutok siya sa maliit. Ngayon, kung 5 dito at 10 dyan, nakatutok siya sa maliit. Malaki si 10. Okay. Sana hindi na siguro niyo yan makakalimutan. Ano? Dito na tayo sa number 1. Wala man tayong example kung ano bang ibig sabihin niya ng cross product method. Pero ito yung magandang gawin natin. Butterfly method. So kung sinasabi niya ang cross product method, baka ito lang din. Kasi i-multiply lang natin itong 3 and 8. 3 times 8 and that is equals to 24. 8 times 3 and that is equals to 18. Asan ang mas malaki dito? Yung 24. So, itutok natin yung itong tawag nito, itong arrow natin doon sa ma yung maliit. So, ganyan siya. So, therefore, this is greater than. Si 24 daw ay greater than 18. Marami pa tayong mga examples dyan para maintindihan kung anong ginawa natin dito sa number 1. Pero kung uulitin natin si number 1, ito ay kinukumpare natin yung dalawang fraction si 3 over 6 at saka itong si 3 over 8. Ngayon, para makuha natin kung saan dyan ang mas malaki, kailangan natin pariho yung denominators. Para gawin ito, uh, Yung method na butterfly method ang gamitin natin. Kung paano gawin yung butterfly method, marami pa tayong mga examples dyan kasi naka-upload na tayo yan dyan dati. Ito ay i-multiply natin and that is equals to 48. So, bali 48 sila lahat. Now, ito naman ay i-cross-multiply natin. Si 8, i-multiply natin doon sa 3 and that is equals to 24. Ito namang si 6 ay i-multiply natin dito naman sa kabilang 3 and that is equals to 18. Ngayon, ang ginawa natin ay doon lang tayo nag-focus sa numerators. Kaya doon lang tayo sa 24 at 18. Mas malaki sa 24 kaya ang sign dito ay greater than. Now, dito na tayo sa number 2. Again, doon lang tayo mag-focus sa numerators. 10 times 5 and that is equals to 50. 
6 times 9 and that is equals to 54. Mas malaki si 54 kaya doon natin itutok sa less than. Yan ay less than 50, less than 54. 9 times 4 and that is equals to 36. 7 times 6 and that is equals to 42. Doon na naman tayo mag-point sa mas maliit. So, 36 is less than 42. So, therefore, ang ilagay natin dito ay less than. Ito namang isa ay less than. Next, number 4. 10 times 3 is equals to 30. Bali, itong denominator na ito ay minumultiply natin sa numerator na 3. Next, ito namang si 6 ay multiply natin sa numerator na 6. So, 36. Mas malaki si 36. Kaya, i-point natin itong arrow to 30. Kaya, 30 is less than 36. Next, 8 times 2 is equals to 16. 3 times 5 is equals to 15. Mas malaki si 16, kaya i-point natin sa 15. 16 is greater than 15. Next, complete the pair of equivalent fractions. Use cross multiplication to find the missing numerator or denominator. Ang gagawin natin dito ay walang pinagkaiba sa ginawa natin sa ratio and proportion. At itong mga ganito, ito ay basic na huwag na huwag niyong kalimutan kasi hindi ito nawawala sa civil service exam. Or kung anong mathematics man yan, like sa AFSA at yung mga ganyan. So basic ito kaya huwag na huwag niyong kalimutan ito. Yung mga finding the value of x, yung mga ganyan. Ito, 1 over hindi pa natin alam is equals to 5 over 10. Obviously, ang sagot dito ay 2. Kasi si 5 over 10, that is 1 half. Paano mo nalaman yan, ma'am? Cross multiplication. 1 times 10 is equals to 10. Itong box na ito ay gawin nating letra, si letter X. So, 5X. Since si 5 pang multiply sa X, Pang divide na siya sa 10. So, 10 divided by 5 is equals to x. 10 divided by 5 is equals to 2. So, ang value ni x ay 2. Therefore, itong, itong nasa baba, itong box na ito ay equals to 2. Another way, 5 divided by 1 is equals to 5. So, therefore, mag-divide tayo ng 5 dito sa 5. Kaya naging 1. Kung nag-divide tayo ng 5, mag-divide din tayo ng 5 sa 10. Kaya naging 2. So, ang sagot sa number 6 ay 2. Next, number 7. Laging tandaan yung paano tayo mag-solve nito. Ito ay box over 16. Then, this is 1 over 4. 1 fourth. 1 fourth of 16 is 4. Ganun lang siya kadali, kaya ang sagot dito ay 4. Now, isa-isahin natin. 16 divided by 4 is equals to 4. Therefore, mag-divide tayo ng 4 sa 16 para maging 4. So, ganun din ang gagawin natin. Kaso lang, ito yung hinahanap natin. So, instead na mag-divide, i-multiply natin ng 4 dito sa 1 para makuha natin yung hinahanap natin. 1 times 4 is equals to 4. Another way, kasi ang instruction ay cross-multiplication. So, gagawin natin yung cross-multiplication. Uh, let n be that number na hinahanap natin over 16 equals 1 fourth. Cross-multiplication. 4 times n is equals to 4n. 1 times 16 is equals to 16. Para ma-isolate natin si n dyan, since si 4 pang multiply sa n, pang divide na siya sa 16. In other words, mag-divide tayo ng 4 to both 
sides. Ito mga ganitong sinasabi ko na paulit-ulit na lang. So, sana by this time, kabisadong kabisado nyo na kung paano ito isolve. So, makancel na si 4 dito. Nandun na siya sa kabila. Pang divide na siya sa 16. N is equals to 16 divided by 4 and that is equals to 4. Kaya, 4 ang sagot dito sa number 7. Next, number 8. 1 over 5 equals, let n be that number na hinahanap natin dito, over 35. Now, obviously, ang sagot dito ay 7. Ganun lang siya, kadali. Paano man yan, ma'am? 35 divided by 5, that is equals to 7. Itong 7 na yan, yan yung i-multiply natin sa 1, and that is equals to 7. Isa pang paraan. Doon tayo sa cross multiplication. 1 over 5 equals let n be that number na hinahanap natin. 1 times 35 is equals to 35. 5 times n is equals to 5n. I-isolate natin si n dito para makuha natin yung value ni n at yan yung hinahanap natin. Since si 5 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa 35. In other words, mag-divide tayo ng 5 to both sides para i-cancel si 5 dito sa n. Now, n is equals to 35 divided by 5 and that is equals to 7. Kaya ang sagot dito sa number 8 ay 7. Please never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next, 2 over 3 equals 6 over, let n be that number na hinahanap natin. Obvious na ba yung sagot na 9? Okay, doon tayo sa cross multiplication. 2 times n and that is equals to 2n. 3 times 6 is equals to 18. Now, para ma-isolate si n, since si 2 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa 18. In other words, mag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-isolate natin si n dyan. Now, n is equals to 18 divided by 2 and that is equals to 9. Next, dito na tayo sa number 5. Number 5 ay let n be that number na hinahanap natin over 9 equals 18 over 81. Ngayon, super obvious, kahit hindi natin siya, isolve ang sagot dito ay 2. Pero para mas lalo niyong maintindihan, ito, 81 divided by 9 is equals to 9. So, nag-divide tayo ng 9 sa 81 para maging 9. Therefore, i-divide natin si 18 ng 9 and that is equals to 2. Now, doon tayo sa cross multiplication. N times 81, and that is 81N. 18 times 9, and that is equals to 162. Now, para ma-isolate si N dito, since si 81 pang multiply sa N, pang divide na ngayon siya sa 162. Or mag-divide tayo ng 81 to both sides para mag-cancel si 81 dyan at ma-isolate na natin si N. Now, n is equals 162 divided by 81. Obviously, kung i-multiply mo si 81 ng 2, that is equals to 162. In other words, ang half ng 162 ay 81. So, therefore, 162 divided by 81, and that is equals to 2. Kaya ang sagot sa number 5 ay 2. Paalala lang sa lahat ng nag-aaral pa, wag na wag niyong kalimutan kung ano yung pinag-aralan niyo. Kasi in the future, gamit na gamit siya, lalo na pag mag-exam kayo ng civil service exam, yung college entrance test, yung mga kung ano pang mga exam yan na merong mathematics. Thank you for watching. God bless.